Hello everyone, welcome to our channel P Talks. And as you all know, um, exam ki date almost announced ho chuki hai. So obviously, aap logo ki jo seriousness hai towards your preparation, wo bhi thodi increase ho gayi hai, hai na? Uh, and uh, ye jo jaise jaise exam pass aada jaate hai na, like 40 to 45 days usse pehle, to hamare dimag mein rehta hai ki ye kya strategy hone chahiye. एग्जाम में मतलब रिवीजन कैसे करनी चाहिए एग्जाम कैसे हमने हैंडल करना है तो वो सब चीज और हमने एक डाउट हो रहा था कि हमें टेस्ट से बाय करनी चाहिए उसको कैसे अटेंड करना चाहिए तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओके सो लेट स्टार्ट फर्स्ट थिंग इज कि वेन टू स्टार्ट टेस्ट लाइक मेरा क्या मानना है कि uh, इसके लिए भी ना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले तो आपने जितना सिलेबस सोचा था करने के लिए डिसाइड किया था लाइक सेवन टू सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट जितना भी तो वो आपने अच्छे से कवर कर लिया हो नेक्स्ट इज कि आपने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज कर लिए हो अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हो उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर द टेस्ट सीरीज ओके तभी फायदा होगा देन नेक्स्ट डाउट इज दैट Like uh, how many test series we can give or we should give? तो मेरे according है ना एक test series more than sufficient है अगर आप उसको seriously attempt करते हो okay and एक चीज रहती है हमारे दिमाग में कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी test test series अच्छी है कौन सी नहीं तो मतलब तो इस case में ना दोष हो सकते हैं अगर आप financially मतलब ठीक है आपकी situation then you can buy two test series और उसमें से ना स्टार्टिंग में जब आप दो तीन या तीन चार चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी टेस्ट सीरीज ज्यादा बेटर है क्योंकि ऑब्वियसली आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज किए हैं तो आपको मतलब थोड़ा सा आइडिया होगा कि कौन सा अकॉर्डिंग टू सिलेबस है कौन सी टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस है ओके एंड दूसरी थिंग ये हो सकती है कि या तो आप जहां से कोचिंग ले रहे हो ओबियसली वहीं से बाय करोगे या फिर अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो कि मतलब कौन सी सही लग रही है तो ये चीज आप डिसाइड कर सकते हो बट देनी एक ही है मोर देन सफिशियंट होती है वो देन नेक्स्ट इज कि हमारे दिमाग में जो एक डाउट रहता है कि कैसे स्ट्रेटेजाइज uh, करें हमारी रिविजन को मतलब लास्ट वन एंड हाफ मंथ की प्लानिंग हम कैसे करें पूरे सिलेबस में तो जैसे मैं क्या करती थी कि कोई टेस्ट सीरीज है जैसे मैंने बाय की लाइक like मैं जे केमिस्ट्री से uh, मैंने कोर्स बाय किया होता तो ऑब्वियसली मैंने उसी की बाय की थी तो फिर जो भी हमें टेस्ट सीरीज में पूरा सिलेबस सॉरी शेड्यूल मिलता है ना मैंने उसके अकॉर्डिंग ही मेरी रिवीजन को प्लान किया था लाइक like स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज वो चैप्टर वाइज में करती थी लाइक like अगर फर्स्ट सीरियो का है देन मैं क्या करती थी अगर कल सीरियो का टेस्ट है तो आज मैं पूरी उसको डिटेल में पढ़ती थी लाइन टू लाइन बिल्कुल और टेस्ट उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो असाइनमेंट होते थे वो हर एक क्वेश्चन उसका सोल्व करती थी देन जो भी क्लास टेस्ट होते थे वो भी क्लास टेस्ट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते ट्वेंटी तक क्वेश्चन होते हैं तो वो भी मैं करती थी इसके बाद जो भी मुझे नोट्स में लगता था कि मेरे दिमाग में नहीं था मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इसको अभी ध्यान में रखने की जरूरत है तो उसको मैं पेंसिल से टिक कर लेती थी एंड सिमिलरली जो भी टेस्ट वगैरह या असाइनमेंट में मुझे क्वेश्चन लगते थे मतलब ध्यान में रखने वाले उनको भी मैं यही करती थी कि नोट्स uh, के पीछे उनको ऐड कर लेती थी बुलेट पॉइंट्स बना के ताकि लास्ट में जब रिवीजन हो तो मैं इनको ध्यान में रखो क्योंकि पता है क्या होता है लास्ट uh, में हमारे मतलब टाइम का थोड़ा सा ना प्रेशर बिल्डअप होने लग जाता है कि कम टाइम रहता है तो उस चक्कर में क्या हो जाता है कि असाइनमेंट वगैरह देखने की फिर से हिम्मत नहीं होती लाइक like, मतलब नहीं देखे जाते थे कि पूरे असाइनमेंट फिर से देखो तो मैं बस इसी इसी टाइम में क्या करती थी कि जो लगता था मुझे कि हाँ देखने की जरूरत है तो उन क्वेश्चंस को ऐड कर लेती थी सिमिलरली मैंने फिर पूरा कवर हुआ ही देन फिर मैंने टेस्ट दिया सीरो का देन उसमें से भी जो मुझे नया लगा मैंने नोट्स में ऐड कर लिया ठीक है ऐसे करके मैंने सब चैप्टरवाइज कर दी और इनमें भी क्या करती थी कि जैसे एरोमेटिसिटी जीओसी या फिर पॉलीमर छोटे छोटे जो चैप्टर्स होते थे ना इनके साथ ही कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स भी सा, आ, मतलब साथ में रिवीजन शुरू कर देती थी जैसे नेम रिएक्शन पैरिसाइक्लिक या फिर कार्नेटिक्स तो इनकी आ, मतलब ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए ओके okay. 
तो ऐसे करके आप ये चीज पूरी मतलब हो गई उसके बाद चैप्टर वाइज होने के बाद आप कंप्लीट ऑर्गेनिक फिजिकल दोगे तो उसमें भी आपको एक या दो दिन का गैप मिलता है टेस्ट सीरीज में तो उसमें आप पूरी ऑर्गेनिक के जितने भी आपने एड किए थे जो भी पॉइंट या फिर पूरी एक बार रिविजन थोड़ा रिविजन कर लो सब नोट्स की तो वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी ऐसे करके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इसको सीरियसली उसी डेडिकेशन से करते हो तो अब नेक्स्ट थिंग भी यही आती है कि यू शुड टेक योर टेस्ट सीरीज ऑन अ वेरी सीरियस नोट लाइक जो आप हाँ टेस्ट दे रहे हो ना उसको मतलब प्रॉपरली ऐसे दो कि आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब लेजी हो के हाँ ठीक है स्टार्टिंग के तीन चार टेस्ट हमने सीरियसली दे दिए फिर लगा कि नहीं थोड़ी सी अच्छी थोड़ी लेजी हो गए थोड़ी से मतलब चैप्टर वाइज मतलब अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुए तो दो तीन दिन बाद टेस्ट दे देंगे ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि क्या होगा पता है जो दो तीन दिन आप लोगे उसमें जो टेस्ट होने वाले थे वो आपके पेंडिंग हो जाएंगे और ऐसे करके अगर चार पांच टेस्ट आपके पेंडिंग हो गए तो आप क्या करने वाले हो लास्ट में कि डायरेक्ट टेस्ट का सोल्यूशन देखोगे और उसका ट्रस्ट में कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि आप अपना माइंड यूज नहीं कर रहे वहां पे आपका माइंड कुछ नया मतलब आप मतलब जो एक टेस्ट का बर्डन होता है ना एग्जाम में जो बर्डन होता है वो चीज आपका जो माइंड है वो आप नहीं मतलब उस टाइम फील कर पाओगे लाइक जो भी आप अगर कोई टफ क्वेश्चन आता है तो उस टाइम आपका माइंड कैसे वर्क करता है अगर आप टेस्ट सीरियसली दे रहे हो तो अगर अगर आप टेस्ट सीरियसली दे रहे हो ना तो फिर क्या होगा जो आप सिली मिस्टेक करते हो प्रेशर की वजह से वो आप सिली मिस्टेक से कुछ सीखोगे कि ये चीज मैंने फाइनल में रिपीट नहीं करनी या फिर चाहे कोई भी छोटी सी मिस्टेक कैलकुलेशन में हो सब्ट्रेक्शन मल्टीप्लीकेशन यूनिट्स किसी में भी हो ये चीजें आप तभी करोगे जब आप टेस्ट सीरियसली लोगे और एक चीज और नहीं करनी हमने कि ऐसा नहीं होना चाहिए कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया वो हम भूल गए हमने नोट्स उठाए देखा फॉर्मूला ध्यान किया और फिर सोल्व किया और फिर टेस्ट दे दिया इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला आपके टेस्ट में मार्क्स तो आ जाएंगे बट कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये अगर आप सीरियसली लोगे ना इस चीज को तो उस क्वेश्चन के आपके मार्क्स कटेंगे आपको बुरा लगेगा या फिर कोई कुछ गलत करोगे तो उसके नेगेटिव मार्क्स लगेंगे और इन क्वेश्चन के जो नेगेटिव मार्क्स आए हैं जो मार्क्स कटे हैं ना ये चीज आप कभी नहीं भूलोगे यही चीज फिर और जो चीज आपका वीक हो रहा है ना मतलब आपको पता चल रहा है कि ये चीज मैं भूल रहा हूँ तो वो चीज पे आप रिविजन करते हुए ज्यादा टाइम मतलब ज्यादा फोकस करोगे इसलिए अपने टेस्ट को बहुत सीरियसली लो ओके इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज टू स्ट्रेटेजाइज हाउ टू अटेम्प पेपर ऑन द फाइनल डे लाइक सी एस आई में क्या होता है तीन सेक्शन होते हैं ए बी एंड सी तो हमारे दिमाग में एक डाउट रहता है कि कौन सा सेक्शन हमें पहले करना चाहिए लाइक ए बी और सी तो अकॉर्डिंग टू मी आपको सी सेक्शन पहले करना चाहिए देन बी देन ए बिकॉज क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमारा माइंड है ना थोड़ा फ्रेश होता है तो ऑब्वियसली सी सेक्शन में हमें ज्यादा जरूरत है क्योंकि वन क्वेश्चन ऑफ फोर मार्क्स तो वहां पे अगर हमने अच्छे से कर लिया ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू क्वेश्चन अच्छे से हमने एक्यूरेटली कर लिए तो हमारा सिलेक्शन है ना मोस्टली कंफर्म हो जाता है वहीं पे ओके देन यू कैन गो टू बी सेक्शन एंड देन ए सेक्शन एंड इसके साथ साथ है ना क्या uh, जो टाइम मैनेजमेंट है आपको वो भी यही टेस्ट सीरीज में ही सीखनी है लाइक वन एटी मिनट्स का टोटल पेपर होता है है ना तो उसमें से हंड्रेड टू हंड्रेड एंड टेन मिनट्स आप सेक्शन सी पे दे सकते हो तो मतलब बहुत कामली आपने सेक्शन सी को हैंडल करना है जो भी चीजें मतलब आप अप्लाई करने वाले क्वेश्चन मतलब कैसे चूज करने वाले वो सभी आपको टेस्ट सीरीज में ही सीखना है देन उसके बाद सेक्शन बी पे आप सिक्सटी मिनट्स लगा सकते हो एंड देन बचे जो टेन टू फिफ्टीन मिनट्स वो आप सेक्शन ए में डिवोट कर सकते हो लास्ट में ओके okay? एंड और मतलब अगर आपको ये चीज फिट नहीं बैठती तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कॉम्बिनेशन लगा के दे सकते हो सी बी ए बी ए सी ए बी सी कुछ भी बट ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ना ये सब टेस्ट सीरीज में ही मानने हैं और जो भी आपको लास्ट में फिट बैठता है वही हमने लास्ट फाइनल डे वही फॉलो करना है ये नहीं कि लास्ट डे हमने चेंज कर दिया क्योंकि हमारा माइंड है ना एडेप्ट हो जाता है कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे करना है तो उसी अकॉर्डिंग हमने करना है वो ज्यादा एफिशिएंट होगा और जो भी आपने तुक्के मार के देखने हैं कि मतलब चार क्वेश्चन तुक्के मार देता हूं तो एक तो ठीक हो ही जाएगा तो वो चीज आप अभी देख लेना क्योंकि उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला वो आपको टेस्ट सीरीज में 
अब वो खुद से पता चल जाएगा तो आपको मेन फोकस आपकी एक्यूरेसी पे देखना है कि आपने कैसे सिलेक्शन करनी है क्वेश्चन की कौन से स्किप करने हैं तो ये चीज आपने अभी टेस्ट सीरीज में सीख लेनी है ताकि हमारा जो फाइनल डे पे हमारा जो रिजल्ट आउटकम आएगा ना वो ज्यादा प्रोडक्टिव ज्यादा एफिशिएंट हो ओके देन इसके बाद हाँ हाउ टू यूज रफ शीट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है देन uh, इसमें क्या होता है सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए कि जब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन तो प्रॉपर नंबरिंग होनी चाहिए वन टू थ्री ठीक है ताकि अगर हमें बाई चांस दोबारा से रीचेक करना पड़े तो हमारे पास प्रॉपर नंबरिंग हो हमें पता चल जाए कि हाँ थर्ड क्वेश्चन कहाँ पे है ऐसा नहीं हो कि सब कुछ इंटरमिक्स कर रखा है और हम ढूंढ रहे हैं कहाँ पे है थर्ड क्वेश्चन कहाँ पे है उसकी कैलकुलेशन तो ऐसा नहीं होना चाहिए उससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा देन uh, एक चीज है हाँ बहुत छोटा छोटा नहीं लिखना उसमें ये नहीं होना चाहिए आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा नहीं बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना पेपर वेस्ट भी नहीं करनी तो एटलीस्ट ऐसी हैंड राइटिंग होनी होनी चाहिए कि आपको समझ आ जाए लाइक like, कभी कभी क्या होता है लेंथी क्वेश्चन हो रहा होता है सोल नहीं हो, हो पा रहा होता है तो हम क्या करते हैं उसको बीच में छोड़ देते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और लास्ट में जब टाइम बचता है थोड़ा बहुत तो हम वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे तो जब हम वापस आए ना तो हमें पता होना चाहिए हमने कैलकुलेशन कैसे की हुई है हम उसको आगे कंटिन्यू कर पाए ठीक है तो अगर आपको समझ आएगा तभी तो आप कर पाओगे ना अगर अदरवाइज अगर आपने खिचड़ी बना रखी है वहां पे तो ओवियसली नहीं समझ में आएगा दोबारा से आपको आ, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से आपको सोल्व करना पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है ओके नेक्स्ट थिंग इज एट द लास्ट लाइक हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम आउट ऑफ द टेस्ट सीरीज एक फर्स्ट थिंग इज जितने भी आपने टेस्ट वाइज चैप्टर वाइज फुल लेंथ वगैरह टेस्ट दिए हैं उनको एनालाइज करना है अच्छे से जो भी आपने रिपीटेटिव मिस्टेक्स की है ना उनको प्रॉपरली एनालाइज करने की आप कहाँ पे बार बार मिस्टेक कर रहे हो लाइक like, चाहे वो आप करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन पूछे आप इनकरेक्ट मार्क कर रहे हो या फिर आपने रफ शीट में सही मार्क किया है बट आपने ऑप्शन गलत टिक कर दिया तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है ताकि आप ये फाइनल एग्जाम में रिपीट ना करो ओके नेक्स्ट थिंग अगर आप लो स्कोर करते हो टेस्ट में तो उस चीज से ना डीमोटिवेट नहीं होना उस चीज को मतलब एक पॉजिटिव वे में लेना कि हाँ सही है ना कि मैं कुछ सीख रहा हूँ एटलीस्ट कुछ सीख तो रहे हो ना कुछ नए क्वेश्चन तो आएंगे तभी तो टेस्ट सीरीज का फायदा होगा अगर सब कुछ आता होगा तो फिर क्या फायदा कुछ नया तो सीखा ही नहीं ना आपने तो इसलिए उस चीज को पॉजिटिव वे में लो एंड मुझे इस चीज में मतलब एक अच्छा लगता है कि अगर आप टेस्ट में मतलब मिस्टेक्स कर लो तो वो मुझे अच्छी लगती है कि सही है ना अभी मैंने मिस्टेक कर ली जितनी भी हो रही है जो मुझे क्वेश्चन आ रहा था जो कंसेप्ट आता था उसका भी क्वेश्चन में सोल्व नहीं कर पाई इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं मिस्टेक करती अगर फाइनल में यही क्वेश्चन आता तो मैं कहीं ना कहीं वही सेम मिस्टेक करती ना तो इससे अच्छा है कि जितनी मिस्टेक्स अभी मैं टेस्ट में कर रही हूँ तो वह बेस्ट है तो आप भी मतलब उसको अच्छे में लो कि सही है ये चीज क्योंकि हम पता है क्या होता है कि हम जो गलतियां करते हैं आप क्वेश्चन आते हुए भी फिर भी हम सिली मिस्टेक कर देते हैं ना वो चीज हम कभी नहीं भूलते क्योंकि उसकी वजह से हमारे नेगेटिव मार्क्स हुए हैं जो हमें आता था तो वो सेम मिस्टेक आप फाइनल एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करने वाले तो इसलिए टेस्ट सीरीज का आपने पॉजिटिव वे में बिल्कुल एकदम अच्छे से यूटिलाइज करना है तो ये था अबाउट लाइक टेस्ट सीरीज एंड ऑल आप कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो अपने लास्ट के फोर्टी टू फोर्टी फाइव डेज एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स सो एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट देन यू कैन कमेंट और यू कैन मेल अस सो या